Миллионы россиян побывали в Таиланде. Недавно и я посетил эту страну как турист. Среди зимы захотелось окунуться в лето. Прекрасная погода, теплое море, красоты кругом невиданные. Приключения хоть каждый день. И обстановка такая, что в пору фильмы снимать про Джеймса Бонда. Но иные туристы едут в Таиланд, скажем так, за весьма странными впечатлениями. Но я кулинар и знаю, что в стране расположены на пересечении дорог с богатейшей историей, с потрясающей культурой, непременно должна быть развита еще и кулинария. Бывалые туристы в интернете всегда пишут «Места знать надо». Вот и я обратился к местному знатоку тайской кухни, чтобы он мне показал тайные места Хукета, где едят местные. Наверняка именно там должно быть по-особенному вкусно, ведь местных не обманешь. У нас говорят, кто рано встает, тому Бог подает, а в Таиланде Будда подает тем, кто вовсе спать не ложится. К примеру, старый центральный рынок Пхукета начинает работу в 12 часов ночи, а в 12 часов дня уже заканчивает. Мы пришли на рынок к 10 утра. К шапочному разбору. Здесь пахнет, как из холодильника, который простоял две недели без электричества. Но зато здесь точно так же, как в Ташкенте, нарезают, но не морковку на плов, а папаю на салат. И здесь точно такие же, как в Ташкенте, перцы. Вот это тайцы называют не острым, а мы такой в плов кладем. Какие-то сушеные листья, растения, стебли. Название спрашивать бесполезно. На русском языке названий для этих растений нет. Но очень многие тайские продукты можно купить уже и в наших супермаркетах. Например, вот эти пасты, что перечную, что креветочную, можно купить и у нас, правда, фабричного изготовления. Вот куркумы свежие не найти. В общем, в тайской кухне довольно много заготовок, приготовленных из обычных продуктов. Вот лук, шалот, чеснок, перец, корица и, разумеется, немного масла, что было где раствориться вкусу и аромату специй. Вот такую зеленую фасоль я пока не встречал в наших магазинах. Цикори, особый сладкий базилик. Иногда попадаются. То и дело, в магазинах продают готовые наборы для приготовления тайских блюд. Настолько популярна стала тайская кухня. Вот кафир лайм куда-то пропал. Но в Москве есть вьетнамские рынки и магазины, например, Ханой, где продают все те же самые продукты, что используются и для тайской кухни. Да что там говорить, я еще в Фергане жил, а уже использовал в своей кухне лемонграсс, который вы только что видели на экране. Одним словом, кто хочет, тот всегда найдет. Кто не захочет, будет искать причину. Однако, видите, прямо в Таиланде тоже продают готовые наборы для приготовления тех либо иных блюд. Замечательная идея! Первая вкусная точка на кулинарной карте Пхукета была расположена прямо в подвальном этаже этого рынка. Правда, здесь готовили невероятно вкусный китайский суп с маринованным мясом и с особой лапшой из рисового крахмала. Недавно я показывал, как точно так же замариновать язык. Кто пропустил, обязательно посмотрите. А вот как выглядит эта лапша из рисового крахмала. Повариха уже накладывает мне деликатес. Маринованные уши, немного зелени, куриное яйцо, кусочки мякоти, что-то таинственное, но очень вкусное. Обычный черный перец и заливает бульоном на основе соевого соуса. Вкусно получилось? Невероятно! Это вкусно, но не остро абсолютно. И я хочу взять немного острова. А я давно уже убедился, если какое-то блюдо задумано как острое, убери из него остроту и вкусно не будет. Ведь в таких местах надо не наедаться, а лишь пробовать. Ведь нас уже ждали в следующей точке. Сейчас вздрогнут сердца выходцев из Средней Азии, Азербайджана и той республики, где изобрели тандыр, тесто, вино, солнце и воду. Потому что в бирманской кафешке, а в Таиланде довольно много выходцев из Бирмы, царь кухни – это тандыр. И в тандыре пекут, хотите скажите, лепешки, хотите скажите, лаваш. 
все очень похоже на то, как действуют наши мастера по выпечке хлеба в тандыре. Скажу вам больше, в этой кафешке готовят даже самсу, правда называют ее на индийский манер самоса, да и готовят точно так же, не выпекают в тандыре, а жарят в масле. Но что самое удивительное, лаваш берманцы употребляют точно так же, как мы, заворачивая в него какую-то другую еду. Вот, посмотрите, понемножку, в пиалушечках, только попробовать. Но для иного гастарбайтера из Бирмы это полноценный завтрак, а то и обед. Старая часть Пхукета преимущество двухэтажная. Фасады у домов одинаковые, а уходят они куда-то вглубь. И сюда, на перекресток среди уютных кварталов, каждый день выкатывают тележки, на которых пекут сладкие кокосовые блины. Вместо коровьего молока берут кокосовое, а пекут не на плоских сковородках, а на воках, да еще и на углях. Вот точно такие же глиняные очаги я видел в Марокко. Их тоже ставили прямо на тротуаре, чтобы все прохожие видели. Но вместо вока на них, разумеется, стояли торжины с самыми разными блюдами. А здесь готовят только блины, и уследить за действиями этих наперсочников просто невозможно. Я не мог понять логику, когда надо закрывать, когда надо переворачивать. И сковородки они протирают масляным тампоном. Если где что-то припеклось, так заодно и почистится. Мыть не надо. И масло расход совсем-совсем маленький. Как там при баутке? Кручу, верчу, обмануть не хочу. Эти блины готовятся по-честному. Готовятся уже много-много лет именно на этом месте. И чуть ближе к обеду за этим лакомством будет очередь стоять. Потому что это вкусно. Я бы хотел приготовить такие блины дома и подать их с мороженым. Правда, здесь подают, ну, просто так, вот, бумажки. Завернул и ешь. Понимаете, это не только мне нравится. Это нравится и местным, и всяким интуристам. Вон уже очередь собралась, все лопают. И вы бы знали, как эта точка унижает московских рестораторов. Вот вы сейчас будете сильно-сильно удивлены, но эта точка отмечена справочником Мишлен. Надо было вот такие блинчики печь. Шашлычками в Таиланде никого не удивишь. Здесь повсюду на улицах, прямо на тротуарах стоят мангалы, на которых готовят мини-шашлычки на деревянных шпажках. Ну, буквально на один укус. Но в это место мы пришли не за шашлыками. Здесь готовят самые вкусные в Хукете спрингроллы. Эдакие рулетики в рисовой бумаге. Ее смочишь водой, она становится мягкой, поддатливой. Да хоть салат с этой креветками, но они что-то свое заворачивают. У нас такую рисовую бумагу тоже продают. А вот и вся кухня выходцев из Вьетнама. Да, мы опять попали не в тайское, а какое-то иностранное кафе. Вот приедет турист в Москву, и что он поест из русского? Разумеется, плов, хинкали, может быть, еще и шаурмы отведает. То же самое и в Таиланде. Тайская кухня, разумеется, присутствует, но ее же и дома все умеют готовить. А ходить любят в иностранные. Это малайская, выходцы из Малайзии здесь готовят. Впрочем, вот так работать с вытяжным тестом умеют от Марокко до Европы, и вот оказывается даже и в Таиланде, в Юго-Восточной Азии, в Индокитае. В Марокко такие слойки выпекали на обычной плоской плите, а здесь их пекут на саджи. Признавайтесь, кто думал, что садж это исключительно азербайджанская сковородка? Нет, полмира использует садж. Но вот такой способ выпить, выжить лишнее масло из готовой выпечки я встречаю впервые. Помните, у берманцев лаваш выпеченный в тандыре и с ним едят все остальное? А берманцы готовят вот такое жареное тесто и кладут поверх него что угодно, да хоть яичницу. Однако яичницу я и дома могу приготовить, может быть, даже еще и получше. Но здесь, в этом ресторане, приготовлено очень много блюд. Ввиду того, что блюда уже в готовом виде стоят на столах, бери кто что хочет, его бы следовало называть, конечно, не рестораном, а харчевней. Пришел и налопался. Однако мы... Побывав уже в нескольких точках, были вполне себе сыты. Но этот ресторан стоило посетить, потому что здесь работает знаменитость. 
Вот этот человек снялся в четырех голливудских фильмах. Раньше он был помоложе, гораздо быстрее крутился на одной ножке, переливая холодный чай, либо холодное кофе из кружки в кружку, вспенивая его таким образом. Я, разумеется, отведал из его рук. А как же? Ну а где же тайская кухня? Спокойно. Чтобы показать вам настоящую, аутентичную тайскую кухню, я отправился в настоящий тайский дом. Да не к простым людям, а к тем, кто любит и умеет готовить. Кто, если не я, раскроет перед вами все тайны тайской кухни? Ведь пройтись по уличным кафе может любой турист, а подружиться с тайскими кулинарами – это моя задача. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Поставьте лайк за то, что здесь не было ни одной рекламы. А если кому-то по душе что-то наше, близкое, родное, не расходитесь. Сейчас вас ждет сюрприз. Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше – Книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально. И, разумеется, фотографии шурпа, босбаш, борщ. В зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, басбаш. Все, все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама, очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса, из одной только чечевицы, чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей, я вам ручаюсь. И как можно было обойтись с такой книги, скажем, без лагмана? Зеленый борщ с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля по чай. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может быть, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки. Немножко по-другому. Но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по, по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или домляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь э, самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, э, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы, и я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные, нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов, но, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. 
Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить? Духовки, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост? Да? Татарский пирог Зурбалищ. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты, о, цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? Проплывы. Очень много про пловы рассказано, от самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов, как приготовить плов э, самаркандский, как приготовить шавля, мастова. Это жидкий плов, это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов, гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан, это такой узбекский азербайджанский мой вариант плова. Оши Афгани, это так, так готовили бухарские евреи. Тут, тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал, я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста, прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал э, в ютубе, и э, как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, э, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. И я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее... Очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком. Хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами везде, где эти сервисы работают и куда доходит почта России. Спасибо за внимание.